হ্যালো এভরিওয়ান ডেটা কমিউনিকেশনের মেডলেপ সেশনে আমি ফজলে রাব্বি সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব ফ্রিকুয়েন্সি শিফটিং বা এফ এস কে কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তো এফ এস কে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমেই যেটা করতে হবে এটার যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে থিওরিটা আছে সেই থিওরিটা আমাদেরকে জেনে নিতে হবে তো প্রথমে বলে নেই এফ এস কে হচ্ছে একটা ডিজিটাল ডেটা থেকে অ্যানালগ সিগনালে রূপান্তর করার একটা প্রক্রিয়া তো যেখানে হচ্ছে আমাদের অ্যানালগ সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সি শিফট হবে বেসড অন ডিজিটাল ডেটা তো ফার্স্টে আমরা এটার যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা আছে সেটা একটু দেখে নেই প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানটাতে আমাদের যে ডিজিটাল ডেটাটা আছে সেই ডেটাটা আমরা ডিজিটাল ডেটাটা হচ্ছে ইউনিপোরার নন রিটার্ন জিরো সিগনাল ওকে ইউনিপোরার নন রিটার্ন জিরো সিগনাল আমরা এখানে ব্যবহার করব তো এইটা আমাদেরকে ডিজিটাল ডেটা প্রোভাইড করবে লাইক ডিজিটাল ডেটা আমাদের যে সিকোয়েন্স আছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো আমরা ধরে নিচ্ছি এরকম একটা সিকোয়েন্স আমাদেরকে প্রোভাইড করবে ওকে দেন আমরা যেহেতু একটা সিগনাল এলিমেন্টে একটা সিগনাল এলিমেন্টে যেহেতু আমরা ইয়ে করব সেন্ড করব সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ক্যারিয়ার সিগনাল ব্যবহার করব হচ্ছে দুইটা ওকে তো আমাদের এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্যারিয়ার এটা হচ্ছে ক্যারিয়ার ওয়ান যেটাতে আছে হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি ওকে এটা আমাদের হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারি করছে তো এই যে দেখতেই পাচ্ছি আমরা যে এখানে কম্পারেটিভলি এইখানে যে ফ্রিকুয়েন্সিটা আছে সেই ফ্রিকুয়েন্সির ফ্রিকুয়েন্সিটা বেশি যে ক্যারিয়ারটা সেই ক্যারিয়ারের ফ্রিকুয়েন্সিটা বেশি এবং নিচে যেটা আছে আমাদের সেটার হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সিটা তুলনামূলকভাবে কম কম্পারেটিভলি কম সো আমরা এটা বলছি যে ক্যারিয়ার টু যেটা হচ্ছে লো ফ্রিকুয়েন্সি কে ডিনোট করছে দেন পরবর্তীতে আমাদের এই ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি এবং যদি আমাদের ইউনিপোলার নন রিটার্ন জিরো সিগনাল সেটাকে যদি আমরা একটা ভোল্টেজ কন্ট্রোল অসিলেটরের মধ্যে পাস করি সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের কি পাবো আমাদের এফ এস কে হয়ে যাওয়া সিগনালটা পাবো তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে ওয়ান দ্যাট মিন্স হচ্ছে এখানে ভোল্টেজটা ম্যাক্সিমাম আমাদের যে ডিজিটাল ডেটাটা আছে সেই ডিজিটাল ডেটাতে ভোল্টেজ ম্যাক্সিমাম তো ভোল্টেজ ম্যাক্সিমাম যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি যেটা আছে সেই ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি ম্যাক্সিমাম যেটা আছে সেই সেটাই সেটা হচ্ছে এখানটাতে সেট হবে এবং যেখানে হচ্ছে আমাদের ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি যেখানে আমাদের এই ডিজিটাল ডেটাতে ভোল্টেজটা হচ্ছে লো দ্যাট মিন্স ভোল্টেজটা ভোল্টেজটা হচ্ছে জিরো সেই জায়গাটাতে আমাদের যে লো ফ্রিকুয়েন্সি যে ক্যারিয়ার সেটার যে অ্যাম্পলিটিউড বা সেটার সেটার যে ফ্রিকুয়েন্সি সেই ফ্রিকুয়েন্সিটা এই জায়গাটাতে সেট হবে তো এটাই হচ্ছে বিষয় তো এই কারণে দেখা যাচ্ছে আমরা যদি এই জায়গাটাতে অ্যানালাইসিস করে দেখি সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেখানটাতে জিরো ছিল সেখানে লো ফ্রিকুয়েন্সি যে জায়গাটাতে আমাদের ইয়ে ছিল আমাদের এখানটাতে যে জায়গাটাতে অ্যাম্পলিচিউড বেশি ছিল সেই জায়গাটাতে হাই ফ্রিকুয়েন্সি একইভাবে এখানে লো ফ্রিকুয়েন্সি ওয়ান হওয়ার কারণে এখানে হাই ফ্রিকুয়েন্সি এবং এখানে জিরো হওয়ার কারণে লো ফ্রিকুয়েন্সি তো এটাই হচ্ছে আমাদের এফ এস কে বা ফ্রিকুয়েন্সি শিফট কিং বিষয়টা হচ্ছে এখানে ফ্রিকুয়েন্সি শিফট কিং এর আমরা যেটা ব্যবহার করলাম এটা হচ্ছে বাইনারি ফ্রিকুয়েন্সি শিফট কিং কারণ এখানে ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে দুইটা তো যদি আমাদের এখানে ডেটার পরিমাণটা বেশি হতো সাপোজ ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওকে এই টাইপের যদি হতো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সিটা আমরা আরো বেশি পরিমাণে এখানটাতে ব্যবহার করতাম আচ্ছা তো ফাইনালি আমরা আমাদের এই যেটা ইমপ্লিমেন্ট করলাম সেই সেটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন যেটা দেখলাম সেটার আমরা এখন এটার যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা সার্কিট ইমপ্লিমেন্টেশনটা কিভাবে হয়েছে সেটা দেখে নেই তো এইখানে আমাদের ফার্স্টে সিগনাল হিসেবে ডিজিটাল ডেটার জন্য আমরা কি করছি ইউনিপোলার নন রিটার্ন জিরো ইউনিপোলার নন রিটার্ন জিরো ব্যবহার করছি ওকে আর ভোল্টেজ কন্ট্রোল অসিলেটার যেটা কিনা ক্যারিয়ার ওয়ান এবং ক্যারিয়ার টু দুইটা ক্যারিয়ারকে সেই ইনপুট হিসেবে দিবে এরপরে আমাদের ভোল্টেজ কন্ট্রোল অসিলেটার অসিলেটার কি করবে যে জায়গাগুলোতে আমাদের ইউনিপোলার ওয়ান সেই জায়গাটাতে ফ্রিকুয়েন্সি বেশি যেটা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে আর যে জায়গাটাতে হচ্ছে আমাদের অ্যাম্পলিচিউড লেভেলটা হচ্ছে জিরো সেই জায়গাটাতে আমাদের যে লো ফ্রিকুয়েন্সি সেই লো ফ্রিকুয়েন্সিকে আউটপুট হিসেবে ডিসাইড করবে তো ফাইনালি আমাদের যে সামারিটা সেই সামারিটা হচ্ছে যদি আমাদের যদি আমাদের ইনপুট হয়ে থাকে ইনপুট হয়ে থাকে যদি ওয়ান সেই ক্ষেত্রে আমাদের হাই ফ্রিকুয়েন্সি ওকে আর যদি আমাদের ইনপুট হয়ে থাকে জিরো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের লো ফ্রিকুয়েন্সি তো সেই ক্ষেত্রে এই ইনপুটগুলো আসলে কোথা কোথাকার সেটা হচ্ছে আমাদের যে ডিজিটাল ডেটা ছিল 
সেই ডিজিটাল ডেটাতে ইনপুট 1 এবং 0 এর ভিত্তিতে হাই এবং লো ফ্রিকোয়েন্সি এই দুটো আমাদের সেট হচ্ছে তো মোটামুটি এইটাই ছিল আমাদের এফএসকে বা ফ্রিকোয়েন্সি শিফট কিং যেটা কিনা আমরা এখন আমাদের ম্যাটল্যাবের সিমুলেটিং উইন্ডোতে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখব তো আমরা আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি শিফট কিং বা এফএসকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে ফারস্ট আমাদের ম্যাটল্যাব সিমুলেটিং যে লাইব্রেরি সেখানে আমরা ক্লিক করব সেখানে আমাদের একটা ইন্টারফেস আসবে সেখানটাতে আমরা আমাদের যেই আমরা জানি প্রথমেই স্কোপ স্কোপটা হচ্ছে আমাদের কোনো আউটপুট যদি দেখতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্কোপকে অ্যাড করতে হয় তো ফার্স্টে আমাদের স্কোপটাকে একবার অ্যাড করে নিলাম স্কোপটা আমাদের যেই প্রজেক্ট প্রজেক্টে অ্যাড হয়ে গেল পরবর্তীতে আমাদের এই জায়গাটাতেই আছে সুইচ সুইচ হচ্ছে আমাদের যেহেতু একাধিক ইনপুট থাকলে সেই একাধিক ইনপুট থেকে যে কোনো একটা ইনপুটকে সিলেক্ট করবে তো সেই জন্য আমরা এখানে আমাদের সুইচকে ব্যবহার করব এরপরে আছে হচ্ছে আমাদের এখানটাতে কন্টিনিউয়াস যেইটা আছে সেটা না পরবর্তীতে আমরা আমাদের সোর্স ওকে সোর্সেস থেকে আমরা আমাদের সাইন ওয়েভ তো সাইন ওয়েভ কোথায় ওকে সাইন ওয়েভ সাইন ওয়েভের দুটো কপি নিতে হবে সো ফার্স্টে একটা সাইন ওয়েভ পরবর্তীতে আবার রাইট ক্লিক করে আবার আরেকটা সাইন ওয়েভকে সিলেক্ট করে নিব এরপরে আমাদের এখান থেকে দরকার হচ্ছে একটা পালস জেনারেটর ওকে আমাদের যে পালস ইনপুট যে ওয়ান জিরো তার ভিত্তিতে আমাদের যে অ্যানালগ সিগনালটা চেঞ্জ হবে সে পালসটা পালস সেটা সেই কাজের জন্য আমরা আমাদেরকে পালস জেনারেটরকে নিতে হবে পালস জেনারেটর নেওয়া হয়ে গেল নেওয়ার পরে আমরা আমাদের দেন আমাদের যে মডেল সেই মডেলে মডে মডেলে যাই এখান থেকে আমরা আমাদের পালস জেনারেটরকে নিলাম সাইন ওয়েভ দেন সাইন ওয়েভ এরপর আমরা আমাদের সুইচ পরবর্তীতে আমাদের স্কোপ ওকে তো প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমরা একটু আকারে বড় করি আমাদের ভিজিবিলিটি সুবিধার জন্য তো সাইন ওয়েভ এখানে আমাদের সাইন ওয়েভ দেন আমাদের পালস আর একটা সাইন ওয়েভ এগুলোকে আমরা এখন সাইন ওয়েভ যেখানে লেখা আছে তো সাইন ওয়েভের এই জায়গাটাতে আমরা একটু এডিট করে লিখতে পারি যে এই জায়গাটাতে আমাদের হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওকে সাইন ওয়েভ হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাইন ওয়েভ হাই ফ্রিকোয়েন্সি দেন পালস জেনারেটর জায়গায় এখানে পালস জেনারেটরে রাখছি এবং আমাদের যে পরবর্তীতে আরেকটা সাইন ওয়েভ আছে সেটারও একটু নাম চেঞ্জ করব নিচেরটা হচ্ছে লো ফ্রিকোয়েন্সি দিবে আমাদেরকে তো এই জন্য দেখি সাইন ওয়েভ লো ফ্রিকোয়েন্সি ওকে তো এটা আমাদের ইনপুট ইনপুটগুলো হচ্ছে আমাদের বাম পাশে দেন পরবর্তীতে আমাদের যে সুইচ ওকে দেন আমাদের সুইচটাকে এখানটাতে রাখি সুইচের পরে আমরা আমাদের স্কোপ স্কোপে আমরা আমাদের আউটপুটগুলো দেখব ওকে তো আমরা আমাদের আরও স্কোপ লাগবে এই জন্য আমাদের স্কোপগুলোকে একটু কপি করি ওকে তো এর মধ্যে একটা আউটপুট দেখার জন্য ওকে তো এটা হচ্ছে সাইনের আউটপুট এই জন্য আমরা লিখতে পারি এখান যার এখানটাতে যে সাইন আউটপুট এবং আমরা নিচে যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে সাইন আউটপুট উপর বলছি যে সাইন আউটপুট হাই আর নিচেটা হচ্ছে আমাদের সাইন আউটপুট লো ওকে আমরা লিখি সাইন আউটপুট লো ওকে তো কানেকশনগুলো দিয়ে দিই এখানে সাইন ওয়েভ দেন এখানটাতে সাইন আউটপুট লো এখানে একটা আউটপুট আসবে আচ্ছা দেন ইনপুটগুলো কীভাবে নিব ইনপুটগুলোর জন্য একটা কাজ করি আমরা আমাদের একটা ইনপুট নিচ্ছি সাইন ওয়েভ হাই থেকে একটা ইনপুট নিচ্ছি সাইন ওয়েভ লো থেকে আর এখানে কানেকটিভিটিটা হয়েছে কি না এখানে হয়নি ডিলিট করে দিলাম এবার মনে হচ্ছে জিনিসটা পারফেক্টলি কাজ করছে ওকে আর একটা ইনপুট বাকি ছিল সেটা হচ্ছে পালস জেনারেটর থেকে যাবে সো পালস জেনারেটর থেকে একটা ইনপু একটা ইনপুট এখানে দিয়ে দিলাম ডান এরপর ফাইনালি আমাদের যে আউটপুটটা 
সেটা হচ্ছে এই স্কোপের আউটপুটের নাম লেভেলটা চেঞ্জ করি এখানে লিখি হচ্ছে এফএস কে আউটপুট ওকে এফএস কে আউটপুট এবং এই আউটপুটটা যাবে হচ্ছে আমাদের ইয়ে থেকে সুইচ থেকে তো এই হচ্ছে আমাদের ডায়াগ্রাম এই হচ্ছে আমাদের ডায়াগ্রাম এখন আমরা আমাদের এই ডায়াগ্রামটা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকটা ভ্যালু ইন্ডিভিজুয়ালি এখন এক একটা করে সেট করতে পারি এই জন্য সাইন ওয়েভে আমরা এইখানটাতে ডাবল ক্লিক করব এর ভ্যালুগুলো আমরা সেট করব দেখতে পাচ্ছি এর প্রপার্টিগুলো আমাদেরকে দেখাচ্ছে আমরা আমাদের অ্যাম্পলিচিউড অ্যাম্পলিচিউড ওয়ান রাখব বায়াস জিরো রাখব ফ্রিকুয়েন্সি আমরা দিয়ে দিই ফিফটি এবং আমাদের ফেজ জিরো থেকে শুরু হবে ওকে এবং স্যাম্পল টাইমটাকে চেঞ্জ করতে হবে আমরা দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইভাবে আমরা আমাদের ভ্যালুগুলো সেট করলাম তো আমরা আমাদের যেই সাইন ওয়েভের নিচে যেটা আছে সেটা যে লো ফ্রিকুয়েন্সি তো সেটার যে লো ফ্রিকুয়েন্সির জন্য আমাদের অ্যাম্পলিচিউড ওয়ানই রাখলাম বায়াস জিরো এবং নিচে ফ্রিকুয়েন্সি আমরা উপরেটা দিয়েছিলাম ফিফটি তাই এটাতে টেন সেট করলাম এটারও কোনো ফেজ আমরা দিচ্ছি না এবং আগের মতো করে এটার আমাদের স্যাম্পল টাইম যেটা সেটা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান দিয়ে দিচ্ছি তো এটার মাধ্যমে এটার ভ্যালু সেট হয়ে গেল এরপর আমাদের যে পালস জেনারেটর পালস জেনারেটরে আমাদের ইনপুট দিতে হবে পালস জেনারেটরে ইনপুট ভ্যালু সেট করতে হবে এখানেও টাইম বেসড ইউজ সিমুলেশন টাইম আমাদের অ্যাম্পলিচিউড এখানে ওয়ান আমাদের এখানে অ্যাম্পলিচিউড ওয়ান পিরিয়ড টেনটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে দিচ্ছি টু পালস ওয়াইড ফাইভ দিলে দেখতে খুবই সরু দেখাবে আমরা এটাকে ফিফটি দেই এবং এখানটাতে আমাদের ফেজ ডিলে রাখছি না আগের মত আগের বারের মতো এখানেও জিরো এই পর্যন্ত আমাদের ভ্যালুগুলো সেট করা শেষ ইনপুট ভ্যালু যা ছিল তা সেট করা শেষ আমরা জাস্ট আমাদের যে সুইচ সুইচে গিয়ে মেকানিজমটা কি সুইচে গিয়ে আমাদের যে থ্রেশোল্ড ভ্যালু থ্রেশোল্ড ভ্যালুটা আমরা এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ দিচ্ছি এই ভ্যালুটা ওয়ান থেকে শুরু করে জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে যে কোনো ভ্যালু দিতে হয় আমরা আমাদের ভ্যালু জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমরা সেট করে দিচ্ছি ভ্যালুটা সেট করার পরে আমাদের সিমুলেশনটাকে আমরা রান করলাম সিমুলেশন রান করার জন্য একটু সময় নিবে পুরো জিনিসটা যখন রেডি হয়ে যাবে কম্পাইল হবে ওকে কম্পাই কম্পাইলেশন ডান ফার্স্টে আমরা আমাদের হাই যে ইনপুটটা ছিল সাইন ওয়েভ ফিফটি ফ্রিকুয়েন্সি সেটা দেখি সাইন ওয়েভের আউটপুটে স্কোপে আমরা ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে এইটার আউটপুটটা দেখাচ্ছে দেন আমরা আমাদের সাইন ওয়েভ লো ফ্রিকুয়েন্সি যেটা সেটার আউটপুটটা দেখি সেটার আউটপুটটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা চাইলে এই পালস জেনারেটর থেকে স্কোপ দিয়ে একটা আউটপুট দেখতে পেতাম তো সেটাও আমরা চাইলে দেখতে পাবো এবং ফাইনালি যে এফ এসকে হওয়ার পরে যে আউটপুটটা সে এফ এসকে হওয়া আউটপুটটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যে জায়গাগুলোতে আমাদের হাই ফ্রিকুয়েন্সি সেই জায়গাগুলোতে আমাদের যেই যে যেই জায়গাতে আমাদের ইনপুট সিগনালের পালস জেনারেটর থেকে আসা ইনপুটের ওয়ান সেই জায়গাটা থেকে হাই ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাকসেপ্ট হয়েছে এবং যে সকল জায়গাতে আমাদের পালসের ভ্যালুগুলো হচ্ছে জিরো ছিল সেই জায়গাতে আমাদের লো ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাকসেপ্ট হয়েছে এটা হচ্ছে বিষয় এখন আমাদের একটা মাস্কের কথা আমরা বলেছিলাম যে একটা মাস্ক যদি আমরা ব্যবহার করতাম ওকে মাস্ক করতো কি একাধিক ইনপুটকে একাধিক ইনপুটকে সে ইয়ে করতো ইউজ করতো অ্যাকসেপ্ট করতো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা আউটপুটটাকে একটু ডিফারেন্টলি দেখার দেখার জন্য আমাদের যে এই কমনলি ইউজড ব্লকস এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা মাস্ক আছে সে মাস্ককে মডেলে অ্যাড করলাম মাস্ককে মডেলে অ্যাড করার পরে এখানে আমাদের যে মাস্ক যে মাস্ককে আকার একটু বড় করি ওকে আমাদের যে আউটপুট লাইন এখান থেকে সেটাকে একটু ডিলিট করলাম ডিলিট করার পরে আমাদের সুইচ থেকে একটা ইনপুট আসলো সুইচ থেকে একটা ইনপুট আসার পরে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের যে পালস জেনারেটর থেকে একটা পালস জেনারেটর থেকে আসা একটা ইনপুট এখানে নিতে হবে ওকে পালস জেনারেটর থেকে আসা একটা ইনপুট এখানে নিতে হবে নিলাম নেওয়ার পরে আমাদের যে আউটপুটের স্ক্রিনটা আমরা চাইলে একটা স্ক্রিনে তিনটা ইনপুট দেখতে পাই সেখানে এখানে ডাবল ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করার পরে এখানে আমরা জেনারেল সেটিংয়ে এখানে বলছি যে নাম্বার অফ এক্সিস একটা না নাম্বার অফ এক্সিস হবে হচ্ছে তিনটা ওকে তো তিনটা ইনপুট যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ইনপুট আমরা সাইন ওয়েভ থেকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি ওকে সাইন ওয়েভ থেকে একটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি সেকেন্ড ইনপুট আমরা লো ফ্রিকুয়েন্সি যেটা আছে সেখান থেকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি অথবা পালস জেনারেটর যেটা আছে সেখান থেকেও আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি আমরা বলছি যে আমাদের সেকেন্ড ইনপুটটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো কার কাছ থেকে 
আমাদের যে পালস জেনারেটর আছে সেখান থেকে অ্যাকসেপ্ট করব এবং থার্ড যেটা আছে সেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব হচ্ছে আমাদের এফএস কে হয়ে যাওয়া যেটা সেখান থেকে অ্যাকসেপ্ট করব তার মানে একেবারে কম্বিনেশন করে যে আউটপুট সেই রকম একটা সাজানো গোছানো আউটপুট আমরা দেখতে চাচ্ছি ওকে তাহলে সেটার জন্য আমরা আমাদের সিমুলেশনটা রান হয়েছে এই যে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফার্স্টেরটা হচ্ছে আমাদের যেই এফ এস কের একটা আউটপুট দেন পরবর্তীতে হচ্ছে একটা ইনপুট এইটা হচ্ছে আমাদের যে আমাদের যে সিগনালটা যেই ডিজিটাল ডাটা আর পরবর্তীতে হচ্ছে আমাদের এফ এস কে হয়ে যাওয়া আউটপুট এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের তো আরও একটা সিগনাল ছিল ওকে তো আমরা এই জায়গাটাতে আসলে জিনিসটার কমপ্লেক্সিটি কমানোর জন্য আমরা আমাদের আরও একটা যে লো ফ্রিকুয়েন্সির যে ইনপুটটা ছিল সাইন ওয়েভ সেটাকে এই জায়গাটাতে অ্যাড করিনি চাইলে আমরা এই জায়গাটাতে আরও একটা এক্সিস দিয়ে এটাকে অ্যাড করতে পারতাম তো এটাই হচ্ছে বিষয় তো মোটামুটি তাহলে আমরা এইটাই আমাদের সামারিতে আনতে পারি যে এফ এসকে আমাদের কি করলো এফ এসকে আমাদের দুইটা ফ্রিকুয়েন্সি থেকে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্রিকুয়েন্সি থেকে সুইচের মাধ্যমে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করলো কিসের ভিত্তিতে আমাদের ডিজিটাল যে ডাটাটা আছে পালস জেনারেটর থেকে আসা যে ইনপুট সেই ইনপুটের ভিত্তিতে আমাদের যে ফ্রিকুয়েন্সি সেই যে কোনো একটা ফ্রিকুয়েন্সিকে সে অ্যাকসেপ্ট করলো আইদার সে হাই ফ্রিকুয়েন্সিকে অ্যাকসেপ্ট করবে আর না হয় সে লো ফ্রিকুয়েন্সিকে অ্যাকসেপ্ট করবে অ্যাকসেপ্ট করার পরে সে আউটপুটটা আমাদেরকে এফ এসকের জন্য যে আউটপুট আমরা দেখতে দেখতে চাচ্ছি সে আউটপুটে আমাদেরকে দেখাবে তো আশা করি আমরা সবাই এফ এসকে বা ফ্রিকুয়েন্সি শিফট কিং এর সিমুলেশন বুঝতে পেরেছি নেক্সট আমরা ভিন্ন কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ